ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேனல் சக்ஸஸ் இன் நீட் ஐ ஹோப் ஆல் அடிங் வெல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளனேஷனில் பார்ட் செவன்த் வீடியோ இது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்குறோன்னா ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் அந்த காம்படிட்டிவ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த பேசேஜ் வரையும் முடிச்சிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம் லெட்டஸ் எக்ஸ்டென்ட் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதிலேருந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் லெட்டஸ் எக்ஸ்டென்ட் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரியாக்ஷன் நவ் டு காப்பர் மெட்டல் அண்ட் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் இன் வாட்டர் அண்ட் அரேஞ்ச் செட்டப் அஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் எயிட் பாயிண்ட் டூ அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கும்போது ஜிங்க்கும் காப்பரும் எடுத்திருந்தோம் எடுக்கும்போது காப்பரை வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுத்திருந்தோம் ஜிங்க் வந்து மெட்டல் எடுத்திருந்தோம் ஓகேவா ஸோ ஜிங்க் ஜிங்க் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப் மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க மெட்டல் ஃபார்மில் சாலிட் ஸ்டேட்டில் எடுத்திருப்பாங்க அது காப்பர் வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காப்பரை வந்து அந்த மெட்டல் ஃபார்மில் மெட்டாலிக் ஃபார்ம் மெட்டாலிக் ஸ்ட்ரிப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபார்மில் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் நமக்கு அந்த சில்வர் வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுத்திருக்காங்க சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுத்திருக்காங்க சில ஏஜி என்ஓ த்ரீ அதுதான் அவங்க ஏஜி ப்ளஸ்னு கொடுத்துருக்காங்்க ஏஜி ப்ளஸ் அண்ட் என்ஓ த்ரீ மைனஸ்னு சொல்லி தனித்தனியாக நம்ம அயான்ஸாக போடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஏஜி ப்ளஸ்னு போட்டிருக்காங்க சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுத்திருக்கோம் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் முன்னாடி வந்து காப்பர் வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுத்திருந்தோம் ஜிங்க் வந்து மெட்டல் ஃபார்மில் இங்கே வந்து காப்பர் வந்து மெட்டல் ஃபார்மில் எடுத்துருக்கிறோம் சில்வர் வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் அது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ண ஒரு கான்செப்ட்னா அந்த ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் அப்படின்ற ஒரு பேஸ் பண்ண கான்செப்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் ஆர்டர் வரும் அது நம்ம பின்னாடி இந்த இந்த இதனுடைய கடைசியில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்படி எடுத்திருக்கும்போது என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த சொல்யூஷன் டெவலப்ஸ் ப்ளூ கலர் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சியூ டூ ப்ளஸ் அயான் அந்த அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஸோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நடக்குது இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த காப்பர் வந்து நார்மல் நம்ம மெட்டல் ஃபார்மில் எடுத்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் சாலிட் ஃபார்மில் எடுக்கிற அந்த காப்பர் வந்து ரெண்டு அயான்ஸை லாஸ் பண்ணி ரெண்டு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணி காப்பர் அயான் காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயானாக வந்து மாறுது அப்படி மாறி அது என்னவா மாறினா அது சொல்யூஷனுக்குள்ளே போகுது ஓகேவா ஸோ மொதல் வந்து அது காப்பரில் இருந்தது இப்போ காப்பர் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்குது இது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானை நமக்கு சில்வர் வந்து கெயின் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ அந்த ஏஜி ப்ளஸ் அந்த சில்வர் வந்து என்ன பண்ணுது கெயின் அந்த சில்வர் அயான் அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணிவிட்டு அது வந்து சில்வர் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு அது வந்து என்ன மாறுனா மாற ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா காப்பர் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகிருக்கு அதாவது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகேவா ஸோ காப்பர் வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகிருக்கு காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயானா சில்வர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு சில்வர் ஏஜி ப்ளஸ் அயானில் இருந்து அது ஏஜியாக என்னவாயிருக்கு ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு ஈக்லிப்ரியம் கிரேட்லி ஃபேவர்ஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த இடத்துல ஈக்லிப்ரியம் ரியாக்ஷன் நட ஈக்லிப்ரியம் டைமில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஆப்வியஸாக ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து மேக்ஸிமமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதை தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க பை த வே பை வே ஆஃப் கான்ட்ராஸ்ட் லெட் இஸ் ஆல்சோ கம்பேர் த ரிலேஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் மெட்டாலிக் கோபால் பிளேஸ்ட் இன் நிக்கல் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் த ரியாக்ஷன் தட் அக்கர்ஸ் ஹியர்ஸ் அதாவது இங்கே இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை இன்னொரு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோபால் டு நிக்கல் ரெண்டுக்கும் இடையில வந்து நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ணுறாங்க நல்லா பாருங்கள் மெட்டாலிக் கோபால்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல கோபால்ட் வந்து நான் சாலிட் ஸ்டேட்டில் எடுத்திருக்கிறேன் அந்த மெட்டல் அப்படியே எடுத்திருக்கோம் இதே வந்து நிக்கல் வந்து சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எடுத்துருக்கிறாங்க நிக்கல் சல்ஃபேட் ஸோ என்ஐ எஸ்ஓ ஃபோர் ஃபார்மில் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதாவது நிக்கல் டூ ப்ளஸ் அண்ட் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரியும் ஸோ அப்போ அந்த நிக்கல் டூ ப்ளஸ் மட்டும் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இப்போ ரெண்டுக்கும் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது
காப்பருக்கும் அதே மாதிரியே வந்துட்டு சில்வர் நைட்ரேட் அப்படின்ற சொல்யூஷன் எடுத்துருக்கோம் நான் உங்களுக்கு இப்போது இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் இது அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த அந்த காப்பர் வந்து ராடு ஃபார்மில் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பு ஃபார்மில் இல்லை ராட் ஃபார்மில் எடுத்திருப்பாங்கன்னு சொன்னோமா ஸோ அதுதான் இது மெட்டாலிக் ஃபார்மில் அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டில் எடுத்திருக்காங்க இந்த சொல்யூஷன் வந்து என்னென்னா சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் அப்போ ப்ளூ கலர் வந்து டெவலப் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா இப்போ காப்பர் நார்மல் மெட்டலாக இருந்தது காப்பர் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாற ஆரம்பிக்குது அயானிக் கண்டிஷனில் அயானிக் கண்டிஷனில் மாற ஆரம்பிக்கும்போது அது சிய டூ ப்ளஸோட கலர் ப்ளூ கலர் ஸோ அதனால் அந்த சொல்யூஷன் ப்ளூ கலரில் வருது ஏன்னா அந்த மெட்டலில் இருந்த காப்பர் வந்து அப்படியே காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயானாக மாறி மாறி அப்படியே சொல்யூஷனுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போது அந்த இடத்துல அந்த மெட்டல் அந்த ராட் எடுத்திருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ராடில் காப்பர் வந்து இப்போ கம்மியாக ஆரம்பிக்குது ஏன் ஏன்னா அந்த காப்பர் தான் இப்போ காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயானாக மாறி சொல்யூஷனுக்குள்ளே போகுது அப்போது அந்த இடத்துல அந்த கலர் வந்து என்னவாகும் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சில்வர் போக ஆரம்பிச்சிடும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லை சில்வர் அயான் ஏஜி ப்ளஸ் சொல்யூஷனுக்குள்ளே இருக்கிறது மெட்டலுக்கு மாறும் அப்படின்னு ப்ராடக்டில் ஸோ இனிஷியலாக வந்து சொல்யூஷனில் இருந்தது ப்ரா ப்ராடக்டாக மாறும்போது அந்த மெட்டாலிக் கண்டிஷன் அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும்னு ஸோ அந்த சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறின அந்த ஏஜி வந்து இந்த ராடில் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சில்வர் வந்து இந்த ராடில் டெபாசிட் ஆகும் காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயான் அந்த காப்பர் வந்து அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே வந்து காப்பர் டூ ப்ளஸ் அயானாக வரும் ஸோ அதனால் இது வந்து ப்ளூ கலரில் மாறுது இதுதான் அந்த சேஞ்சஸ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா கோபால்ட்டுக்கும் நிக்கல் டூ ப்ளஸ் அயானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரியாக்ஷனில் இது அதுக்குரியது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அட் ஈக்லிப்ரியம் கெமிக்கல் டெஸ்ட் ரிவீல் தட் போத் த என்ஐ டூ ப்ளஸ் அண்ட் சிஓ டூ ப்ளஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் மாடரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் திஸ் கேஸ் நேதர் த ரியாக்டன்ஸ் நாட் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி சாரி ஆர் கிரேட்லி ஃப்ளேவர்ட் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது ஒரு மாடரேட் கான்சன்ட்ரேஷனில் வச்சு நான் நார்மலாக பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே ரெண்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷனுமே வந்து இருக்குது ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நிக்கல் டூ ப்ளஸ் ஏனும் இருக்குது கோ கோபால் டூ ப்ளஸ் ஏனும் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ரியாக்ஷனில் இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபேவர்னு சொன்னோம் பட் இந்த ரியாக்ஷனில் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டோட கான்சன்ட்ரேஷனுமே ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே வந்து இரு ரியாக்டன்ட்டு தான் ஃபேவர்னு சொல்ல முடியாது ப்ராடக்ட் தான் ஃபேவர்னு சொல்லவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து கிரேட்லி ஃபே அதாவது ரெண்டுமே அதிகமாக இல்லை இனிமேல் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்ல வராங்க ஓகேவா இது தான் அதிகம் அது தான் அதிகம்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதான் அந்த நெய்தர் நார் அது வந்து மீன் பண்ணுது திஸ் காம்படிஷன் ஃபார் ரிலீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்சிடென்ட்லி ரிமைண்ட்ஸ் அஸ் ஃபார் த கா ரிமைண்ட்ஸ் அஸ் ஆஃப் த காம்படிஷன் ஃபார் த ரிலீஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அமங் ஆசிட் அப்போது இந்த இடத்துல இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து இந்த அயானாக மாறுறது வந்து அது கோபால் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுதோ இல்லை நிக்கல் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுதோ இல்லை ஏஜி ப்ளஸ்ஸாக மாறுதோ காப்பர் டூ ப்ளஸ் வாட் எவர் ஸோ அது அயான்ஸாக மாறுறது வந்து எதை மீன் பண்ணால் அது எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணால் தான் அது அந்த கேட்டான் அந்த எலா அயான்ஸாக மாற முடியும் அப்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன நடக்குன்னா காம்படிஷன் வந்து நடக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து காப்பரையும் ஜிங்கையும் எடுத்தேன்னா ஆப்வியஸாக வந்து எனக்கு என்னவா என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்கு வந்து டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஜிங்க் தான் எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும் இதே கா அந்த இடத்துல காப்பர் வந்து எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ண முடியாது ஜிங்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இதே நான் காப்பரையும் சில்வரையும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா சி ரெண்டு இது ரெண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது காப்பர் தான் எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும் ஜி இது சில்வரால் வந்து எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ண முடியாது வென் கம்பேர் இது காப்பரோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு காம்படிஷன் தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டரெல்லாம் போடுவாங்க அவங்களுக்கு அப்போது இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா எந்த ஒரு நம்ம ஒரு மூணு காம்பவுண்ட் எடுத்திருப்போம் அந்த மூணு காம்பவுண்டில் எது ஹைட்ரஜனை ஈஸியாக லாஸ் பண்ணுதோ அது அதாவது ப்ரோட்டான் ஸோ ப்ரோட்டான் எது ஈஸியாக லாஸ் பண்ணுதோ அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆசிடு அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் லாஸ் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்து மாடரேட்டாக இருக்குது லாஸ் பண்ணவே முடியாதுன்றது வீக் ஆசிடாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அதை வந்து ரிமைண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க எப்படி ஒரு ஆசிடுனா
come to know that zinc zinc releases electrons to copper and copper releases electrons to silver and therefore the electron releasing tendency of the metals is in the order na already sonna mari zinc and copper irukumbodhu zinc da electron release pannu idhu copper um silver irukumbodhu copper electron release pannu so appo the order appdi solli paakumbodhu zinc ku da adhigamana idhu irukku electron release panna koodiya or capacity zinc ku da adhigam adukapra copper adukapra silver so zinc greater than copper which is greater than silver we would love to make our list more vast and design a metal activity series or electrochemical series appo idha dhaan enna solrom appadina ipo idha base panina or series vandu prepare pannuvanga adukku peru dhaan metal activity series or electrochemical series appdin solranga the competition for releasing for electrons between various metals helps us to design a class of cells uh, named as galvanic cells in which the chemical reactions become the source of electrical energy ஸோ இப்போ இங்கே இதை என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுல ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது வேரியஸ் மெட்டல்ஸ்னால் இப்போ ஜிங்குக்கும் காப்பருக்கு இடையில் ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி காப்பருக்கும் சில்வருக்கு இடையில் ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுல அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு செல் வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க அதுதான் வந்து கேல்வானிக் செல் அந்த கேல்வானிக் செல்லில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் மூலிமா அந்த ரியாக்ஷன்ஸை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து அந்த இடத்துல இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து பின்னாடி படிப்போம் வி உட் ஸ்டடி மோர் அபவுட் தீ செல்ஸ் கிளாஸ் டுவெலில் நம்ம நிறையா படிப்போம் எலக்ட்ரிக் கெமிஸ்ட்ரியில் அதை பற்றி நிறையா படிப்போம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் அண்ட் எங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் சப்போர்ட் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரிக் கெமிக்கல் சீரீஸ்க்கு ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை போய் நீங்கள் பாருங்கள் எல்லா மெட்டல்ஸ் அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து கம்மியாக இருக்கிற ரியாக்டிவிட்டி ஆர்டர் பேஸ் பண்ணி நிறைய ஒரு ஷார்ட் ட்ரிக் சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக